हेलो एवरी ओन सो टूडे इन दिस भिडियो उल डिसकस अबाउट द कमटन स्कैटारिंग और कमटन एफेक्ट ताल्न कोवान्टाम मेकानिक्स टूगेदार य सीजे आज के जानब हम कमटन एफेक्ट बा कमटन स्कैटारिंग बेपारे तो ये कि हेल्ले कि जिने जिने हे फटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट तईना आइनसटाइन फटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट से क्यों ना मेटाले ओपर आलो एस पड़े और इलेक्ट्रन से एमिट हो तर क्राइटेरिया छो एक निर्दिष्ट फ्रिकुएन्सर थे बेसि फ्रिकुएन्सर आलो एस पड़े और तरह ओखान एमिशन घटे आज के जानब हे कमटन स्कैटारिंग कमटन स्कैटारिंग क्यों हमारे साधारण जो फटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट तरह क्योंकि आलदाता कमटन स्कैटारिंग फटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट आलदा कि आ फटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट छो हे एक धातव पृष्ठ के इलेक्ट्रन इमिशन घटना ठीक है तर मैंने कि से इलेक्ट्रनगुल बाउंड स्टेटे छो तक एनार्जी दी हो तरह से बैरिए आस एक क्षेत्र में देख हे एक फोटन जो एक इलेक्ट्रन के हिट कर तेल से फोटनटार की रकम चेन्ज है एब चेज बोलते बोलते चाहिए तरह फ्रिकुएन्सि चेन्ज है अर्थात वेभलेंथ चेन्ज है कारण फ्रिकुएन्सि तुम्हारा जान सी इक्ल टू हलो निव इन टू लैमदा देखो जो कि फ्रिकुएन्सि वेभलेंथगुल चेन्ज कर जो एक फोटन एक जो एक फोटन एस एक इलेक्ट्रन के हिट कर तुम्हें डायग्राम देखते डायग्राम सम्पर्क हमें आसि एखे डायग्रामे देखो जो एक फोटन एस एनार्जिगत एच नि इलेक्ट्रन जे आगे बस जैगाटी से इलेक्ट्रन के हिट कर फले फोटन यदि स्कैटार हो गए स्कैटार मैं विच्छुत हो दिखे सर गए कत अंगे ना एक्सर साथे जो एक्स थी एक्सर साथ फाइव अंगे ओद स्कैटार्ड हो गए एवं इलेक्ट्रन थीटा अंगे नीचे दिखे अर्थात यही एम इंटू सी स्कोयर अर्थात तरह जो इलेक्ट्रन जो एनार्जी टोटाल एनार्जी से एम इंटू सी स्कोयर दिए देखाना होता अच्छा तेल यदि एक कैंटिक एनार्जी आई ना मैं एम इंटू सी स्कोयर हलो टोटाल एनार्जी और तरह जो कैनेटिक एनार्जी पे चाहिए हाँ कि माइनस अफ एम जिरो सी स्कोयर एम जिरो सी स्कोयर कि रेस्ट मास एनार्जी रेस्ट मास एनार्जी हमें आगे एक भिडियोते बोले तुम्हारा यदि देखे थको तुम्हारा देखिए जीम जो रेस्ट मास एनार्जी वोजे इ इक्ल टू एम सी स्कोयर के बर्णना करार क्षेत्र में इ इक्ल टू एम सी स्कोयर के बर्णना करार्जन रेस्ट मास एनार्जी का क्यों जिस एम सी स्कोयर थे से क्यों डिफारेंट कि नहीं जस्ट एम ट रिलेटिविस्टिक मास और ये एम जिरो जो है से रेस्ट मास तो यहाँ हे कनेटिक एनार्जी कनेटिक एनार्जी अफ इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन एखे तो हमें क्यों हमें बल्लम जो एक स्कैटरिंग देखाना हो जाए और ये देखाना हो मोमेंटम क्यों चेन्ज कर मोमेंटम फार्ष्टे कत एखे जो मोमेंटम नहीं एट फोटनर फार्स टाइम इनिशियल मोमेंटम छो ठीक है एखे हमें आसि और यहाँ रिकोएल जो स्कैटार जो फोटन आज है तरह मोमेंटम यहाँ हे रिकोएल इलेक्ट्रनर मोमेंटम एट भिटा हे भिलोसिटी एबारे चले आस कोश्चने देखो तुम्हारा फार्स्ट जो क्वेश्चन आज एक नम्बर से खाने लेखा आज ह्वाट हैपेंड इफ एन इलेक्ट्रन एट रेस्ट इज हिट बोटन एट फोटन जो एक रेस्टे थे इलेक्ट्रन के हिट कर से बला हे कमटन स्कैटारिंग जो आज के जानब सेकेंड क्वेश्चन बे वाई एक्सरे इज बिंग यूज एक्सरे कैन व्यवहार करा साधारण एक्सपेरिमेंट एक्सरे दिए करी जो एखे देखाना हो एक्सरे फोटन आरोप लिखे देखो इन्सिडेंट एक्सरे फोटन तेल क्यों हमें एक्सरे दिए करी साधारण भिजिबल रेंजे तो दीते मैं भिजिबल जो आलो आई आलो दिए एक्सपेरिमेंट करते कंतु इलेक्ट्रनर जो एनार्जी से मैंने फ्री एन फ्री फ्री इलेक्ट्रनर जो एनार्जी एक एक्सरे फोटन एनार्जी तरह अनेक गुण बेसि है तर फ इलेक्ट्रन के रेस्टे धरते पर तक ही इलेक्ट्रन इज एट रेस्ट मैं तब तब तक रेस्टे धरते पर हर मान तब फ्री इलेक्ट्रन के रेस्टे धरते पर एक्सरे फोटन यूज करी भिजिबल रेजे फोटने की है एनार्जी कम जेहेतु से हेतु हमें क्योंकि असामसन करते पर इलेक्ट्रन रेस्टे ये जिनते पर अच्छा एक्सरे एनार्जी क्या बेसि कारण फ्रिकुएन्सि जान तुम्हारा फ्रिकुएन्सि अफ एक्सरे इज भेरि भेरि ग्रेटर दैन अफ फ्रिकुएन्सि अफ भिजिबल रिजियन भिजिबल लाइट 
ঠিক আছে তো এবার এনার্জি হয়তো এইজ নিউ দিয়ে লেখা হয় এইজ নিউ দিয়ে যেহেতু এনার্জি লেখা হয় সেহেতু আমরা এখানে এক্স রে যে ফোটন তার এনার্জিটা কিন্তু অবশ্যই আমি এখানে বেশি পাবো এবার চলে আসি আমরা থার্ড কোয়েশ্চেনে থার্ড কোয়েশ্চেনটা কি লেখা আছে মোমেন্টাম অফ ফোটন ই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার আমরা জানি এনার্জিটা এনার্জি থেকে আমি কি লিখতে পারি পি ইকুয়াল টু এম ভি এটা জানি আমরা একটা পার্টিকালের জন্য মোমেন্টাম তাই তো ভর ইন্টু বেগ ভর বেগ মোমেন্টাম এবার পিটাকে কি লেখা যাবে তাহলে এখান থেকে আমি এমটাকে বার করে নিতে পারি এবং এমটাকে এইখানে বসিয়ে দিতে পারি ফলে এখানে পেয়ে যাচ্ছি পি ইকোয়াল টু ই বাই সি স্কোয়ার ইন্টু ভি ইকোয়াল টু এইচ নিউ বাই সি তাহলে এইটা হচ্ছে একটা ফোটনের জন্য মোমেন্টাম আর ভি ইকোয়াল টু সি এটা কার ক্রাইটেরিয়া ফোটনের জন্য ফোটন তো আলোর কোনা আলোর বেগে যায় সেটা আলোর স্পিডে যায় ফোটন ভি ইকোয়াল টু সি যদি এখানে বসিয়ে দাও দেখো ভি আর সিটা কেটে যাবে একটা এবং ই বাই সি হবে এবং ই হচ্ছে এইচ নিউ তাহলে এইচ নিউ বাই সি হচ্ছে একটা ফোটনের মোমেন্টাম এই যে এখানে আমি এবার লিখেছিলাম যে ফোটনের মোমেন্টাম এইচ নিউ বাই সি ওই জন্য আমি এখানে লিখতে পেরেছিলাম সেটা আর এই যে নিউ প্রাইম যেটা লিখেছি নিউ প্রাইমটা কি যে পরিবর্তিত হয়েছে যে কম্পাঙ্কটা সেইটা আলোটা ধরো এখানে ছিল হচ্ছে আমি হিট করেছিলাম একটা মানে আমি যদি ভিজিবল রিজিয়ানের সাথে কম্পেয়ার করি ধরো আমি একটা লাল আলো দিয়ে হিট করেছিলাম সেটা এখানে চেঞ্জ হয়ে নীল হয়ে গেল বা বেগুনি হয়ে গেছে তো ওই চেঞ্জ ইন মানে যে চেঞ্জ হয়ে গেছে যে ফ্রিকুয়েন্সিটা সেইটা হচ্ছে এইটা তাহলে এবার আমরা ক্যালকুলেশনের দিকে এগোই এখানে লেখা আছে উই কনসিডার ইলাস্টিক কলিশন হেয়ার মানে এই যে ইলেকট্রন আর ফোটনের মধ্যে যে কলিশনটা হলো সংঘাতটা হলো সেটাকে আমরা স্থিতিস্থাপক ধরছি পূর্ণ স্থিতিস্থাপক ইলাস্টিক কলিশন হলে লাভ কি আমি এনার্জি আর মোমেন্টাম কনজারভেশান লটা লাগাতে পারবো সংরক্ষণ সূত্র আমরা ভরবেগ সংরক্ষণ সূত্র জানি আর শক্তি সংরক্ষণ সূত্র জানি তো আমরা এটা ইউজ করতে পারবো এখানে তাহলে এবার দেখে নিই বলছি যে বলেছি এখানে যে এনার্জি কনজারভেশান গিভস ঠিক আছে এবার দেখে নাও এনার্জি কনজারভেশান মানে কি প্রাথমিক সংঘর্ষের আগের যে টোটাল এনার্জিটা বা গতিশক্তিটা সেটা পরবর্তী ক্ষেত্রে তোমার যে যোগফল হবে এনার্জির সাথে দুটো আলাদা আলাদা পার্টিকেল আছে যেহেতু তাদের যে এনার্জি আছে বা গতিশক্তি আছে তো গতিশক্তি যোগফলের সাথে সমান হবে এটাই হচ্ছে ব্যাপার তাহলে এখানে দেখো এইস নিউ হচ্ছে প্রাথমিক গতিশক্তি আমার যা যেটা মানে ফোটনের এনার্জি ফোটনের তো এনার্জি কাইনেটিক ইয়ে আছে তো ফোটনের এনার্জি যেটা সেটাই হচ্ছে এইস নিউ এবং সেটা কত হয়েছে পরবর্তী ক্ষেত্রে এইচ নিউ প্রাইম হয়েছে চেঞ্জ হয়ে এবং রিকোয়ার ইলেকট্রনের একটা কাইনেটিক এনার্জি এসছে এই যে আমি লিখে দিয়েছিলাম তো এটাকে এখানে লিখেছি দেখো এনার্জি কনজারভেশানে এখানে যে এইচ নিউ অর্থাৎ প্রাথমিক শক্তিটা ইকুয়াল টু হয়েছে এনার্জি অফ ফোটন এইচ নিউ প্রাইম প্লাস এম জিরো বাই ওয়ান মাইনাস বিটা স্কোয়ার সি স্কোয়ার মাইনাস এম জিরো সি স্কোয়ার যেখানে এমটা হচ্ছে এম জিরো বাই ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার আমি বলেছিলাম এমটা হচ্ছে রিলেটিভিস্টিক মাস আর এটা হচ্ছে টোটাল এনার্জি এই জিনিসটা টোটাল এনার্জি আর বিটাটা হচ্ছে ভি বাই সি ভি হচ্ছে ইলেকট্রনের ভেলোসিটি সি হচ্ছে লাইটের ভেলোসিটি ঠিক আছে এটা রিলেটিভিস্টিক ফর্মুলা এবং রিলেটিভিটি থেকে আসে আমাদের রিলেটিভিটি এখানে কেন কাজে লাগাতে হচ্ছে কারণ ইলেকট্রনের ভেলোসিটিটা লাইটের ভেলোসিটি কিন্তু অনেকটাই কাছে গেছে অবশ্যই একদম সমান হতে পারবে না কিন্তু প্রায় নাইনটি পারসেন্ট ধরে নিতে পারো তো সেরকম জায়গায় কিন্তু আমাকে রিলেটিভিস্টিক অ্যাপ্রোচটাই লাগাতে হবে এখানে তো সেখানের জন্য লাগিয়েছে এটা যে কাইন্ডিক এনার্জি অফ রিকোয়ার্ড ইলেকট্রন এটা হচ্ছে টোটাল এনার্জি এবং টোটাল এনার্জি মাইনাস রেস্ট মাস এনার্জি তাহলে স্থির অবস্থায় যেটা এনার্জি ইলেকট্রনটা সেটা যদি আমি টোটাল টোটাল এনার্জি থেকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমি কী পাবো কাইন্ডিক এনার্জি তাহলে এটা হচ্ছে কাইন্ডিক এনার্জি অফ রিকোয়ার্ড ইলেকট্রন ঠিক আছে এবার সেকেন্ড আমরা কি করব আমাদের দরকার হচ্ছে মোমেন্টাম কনজারভেশান তাহলে মোমেন্টাম কনজারভেশানের জন্য আমি কি করব এক্স আর ওয়াই মোমেন্টাম একটা ভেক্টার তাই জন্য আমরা শুধুমাত্র মোমেন্টাম কনজারভেশান লিখে এদের মোমেন্টামটাকে কিছুভাবে যোগ করে বিয়োগ করে করতে পারবো না আমাদের দরকার হচ্ছে এক্স আর ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর মোমেন্টামগুলো কারণ মোমেন্টাম একটা ভেক্টার আসি তাই জন্য আমি এখানে করেছি কি অ্যালং এক্স এক্স বরাবর দেখো এক্স বরাবর ফার্স্টে মোমেন্টাম ছিল হচ্ছে এইচ নিউ বাই সি যেটা ফোটন নিয়ে এসছিলো ইলেকট্রনটা অলরেডি রেস্টে বসে আছে ওর কোনো মোমেন্টাম নেই কোনো এনার্জি নেই রেস্ট মাস এনার্জি ছিল যদিও মানে মোমেন্টামটা জিরো তারপর হিট করেছে যখনই হিট করে ইলেকট্রনটা ফোটনটা চলে গেছে হচ্ছে এইচ নিউ প্রাইম বাই সি এই মোমেন্টাম নিয়ে ফাই অ্যাঙ্গেল করেছে এক্সের সাথে আর থিটা অ্যাঙ্গেল করেছে হচ্ছে ইলেকট্রনটা এম আর ভি যেখানে এম ভি হচ্ছে যে ইলেকট্রনটার মোমেন্টাম তাহলে এখানে এক্স বরাবর আমি মোমেন্টামটা যদি লিখি তাহলে দেখো এইচ নিউ বাই সি তো এক্স বরাবরই যাচ্ছিলো হিট করার আগে
एस न्यू प्राइम बाय सी ये खाने हो बच्चे साइन फाइ ताई ना इधर मुद्दे 90 डिग्री एंगल था क्या एक टा इधर मुद्दे एक टा 90 डिग्री एंगल था क्या ताई ताई ये टा यूज़ कोडिया मैं ये खाने लिखे ची एज न्यू प्राइम सी कॉस फाइ एवं पी कॉस थीटा पी टा की इलेक्ट्रॉन मोमेंट टा वाटा एम भी एम भी एम टा बार की रिलेटिविस्टिक मास एम जीरो बाय रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर वन माइनस बी टा स्क्वायर बी टा स्क्वायर माने चाहिए बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आर इखन ऊपर एक टा बी टा इनटू सी बी टा इनटू सी का ना लिखा है जो भी टा के हमें लिखे चाहिए अच्छे वी इक्वल टू हमें � अच्छा अलग वाई वाई डायरेक्शन ने तो कोनो मोमेंटम चिलो ना जो कोनो आस चिलो तो एक्स बराबर आस चिलो पोटोन टा ताई वाई बराबर इनिशियल कोनो मोमेंटम नहीं जीरो किंतु जो कोन स्केटर हुए चे तो कोन देखो वाई बराबर एक टाइम मोमेंटम आचे इलेक्ट्रॉन रो आचे आर पोटोन रो आचे ताई जो नो सेटल लिखे � अच्छा ये माइनस साइन टेक आना दिया होलो माइनस साइन टेक दिया होलो कारण ये देखो ये टा ऑपोजिटली डायरेक्टेड आगे के इधर प्लस हुई चिलो कारण इधर दुजन करी मोमेंटम टेक एक्स बड़ा बड़ा पॉजिटिव एक्स दिखे चिलो मोमेंटम टेक पॉजिटिव एक्स दिखे चिलो ये एक हित रेक जोन होच्छ वाई दिखे पॉजिटिव वाई अच्छा ऐतो तो कड़ा होलो ऐतो गुलो जीनिस तो कड़ा होलो एकाने इक्वेशन नंबर आमदे दिया हुची एकाने इटा के दिया होवे होच्छे इटा के वन दिला इटा होच्छे टू एंड इटा होच्छे थ्री ठीक है सर तले आमदे ये गुलो बार कोर्ची क्या नो ये गुलो थे का मैं जानते चाहिए सी इटा एकाने लिखे सी ह वेवलेंथ वा फ्रीक्वेंसी ता चेंज कोतरा होच्छे ये जे स्कैटरिंग टा होलो ये जे न्यू अ न्यू प्राइम न्यू प्राइम माइनस न्यू बा लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा ये जिनिस टा मागे जानते होगे ये जिनिस टा जाना जुन्ने मैं तोरा कोर्च्ची ठीक है जे ताले फार्दा स्टेपे एगो नजार एर पड़े � दुई या तीन नंबर इक्वेशन टेके निये सी वों शेटा के साजीये सी साजीये सी की भावे ना कॉस थीटा जे टाम टा आजा साइन थीटा टाम टा के शेटा के लेफ्ट हैंड साइड रेके सी बाकी गुलो के सब राइट हैंड साइड रे पार्टी दिए सी ये वों चिकने हम पिला मोच्चे फोर और फिफ्थ नंबर इक्वेशन ऐतो बोलो कैलकुलेशन देखने कुल लो होय तो अनेक टाइम खेल जावे तो मधे होय तो बोरिंग लगते पड़े ताई कैलकुलेशन आगे थे कि कोड़ा ऐसे तो तुम्हारे लास्टे अनेक टा शुमाई पावे इटा देखा र जोनो बा स्टेप गुलो तुम्हारे एम्नी बुझते थाक बे आज ये तुम्हारा नोट डाउन करो तो खूबी भालो तुम्ही हम जो एकाने cos थीरा sin थीरा square कोड़े sin square थीरा plus cos square थीरा एक टा one हो जावे ये मुतार पड़े ए जे square इन्हें थे के अमी ये रखूँ मैं एक टा term पावो देखो एकाने एक टा term खाली बेसी आये थे तो जो ने एक टा extra term एकाने इस चे आर किस्से ना अच्छा तार पड़े अमी की कोड़े ची ना equation one टा के निये ची एक दम first जी equation टा इस चिलो जेटा energy conservation थे के इस � जेटा जेटा में अमी रिलेटिविस्टिक मास टा चिलो सही टाइम टा के अमी सुधु मात्रा एकाने लिखे ची ये वों बाकी टाइम गुलो के अमी सुधु मात्र ओडी के पार्टी दिए ची वों सेटा के स्क्वायर कोडे ची बोथ साइड ए आगे रिक्वेशन टा के अमी इक्वेशन सिक्स बोले ची अच्छा ए पॉडे इटा के भिंगे ची की भावे ना लेफ्ट यह ने सी स्क्वायर है कैसे? ये बॉम्ब एक ही साथ है। एज न्यू बाय सी यहाँ ने एज न्यू आज एक लोग स्क्वायर कर ले कि आज भी एज न्यू स्क्वायर आज भी तासे देखा सी स्क्वायर भाग कर ले कहने का सी चले इस चीज़ जन्नो। ये रख क्या नो रखूँ कुछ ची कारण नमर मेन मोटिव होते हैं जो अमी छोटा नंबर इक्� अच्छा तले एक पॉइंट जो टाइम गुला आज से स्क्वायर कर लो तुम्हें देखते हुए माइनस ऑफ टू इनटू एटा इनटू एटा बाय सी स्क्वायर हो बे एक टा तब पढ़े ए टाइम डे इनटू ए टाइम टा दिए एक टा हो बे इसे ए टाइम डे इनटू ए टाइम टा ये वर्ड्स तेरे कने माइनस दिए रखूँ हो बे लिखा हुए इसे आर बाय सी स्क्वायर � अच्छा पौरे एक टाइम था जिसे कौन था नहीं इटा स्क्वायर कोले जिटा आज भी एमजीओ स्क्वायर सी टू डी और फोर एवं सी स्क्वायर दी भाग कोले सी स्क्वायर था जिसे एक टाइम सामने ये बस सात माइनस छोए कोड चाहिए हमला सात इटा और छोए तेरे सात माइनस छोए जो दी कोडी सात माइनस छोए कोले हमारे जिटा पाच्ची एवं पूर्ण था कि बाकी ए जिनिस्टा ए जिनिस्टा 
তাহলে এই জিনিসটাকে এখানে লেখা হয়েছে এরকমভাবে এবং এটাকে আমি আবার পরের স্টেপে কি লিখছি সিটাকে শুধুমাত্র এদিকে রেখে বাকিগুলোকে আমি সব এদিকে পাঠিয়ে দিয়েছি এখানে দুই দুই কেটে যাচ্ছে এবং এইচ একটা কাটবে এখানে একটা এইচ স্কোয়ারের সাথে এইচ একটা এদিকে থাকবে শুধুমাত্র তাহলে এম জিরোটা শুধুমাত্র এখান থেকে এদিকে যাবে আর তার ফলে কি হচ্ছে সি ইন্টু ওয়ান বাই নিউ এটা যেন তোমরা এখানে জাস্ট এটাকে ভাগ হিসেবে লেখা হয়েছে এখানে ওয়ান বাই নিউ প্রায় মাইনাস ওয়ান বাই নিউ ইকুয়াল টু এইচ বাই এম নট সি ওয়ান মাইনাস কস ফাই খুব সিম্পল ক্যালকুলেশন কোনো জটিলতা নেই পরীক্ষায় এবং এটা দেয় তাহলে এটাকে আমি কীরকমভাবে লিখলাম সি ইন্টু ওয়ান বাই নিউ প্রাইম তাহলে আমরা জানি যে ল্যামদা ইকোয়াল টু হয় হচ্ছে সি বাই নিউ সি বাই নিউ তাই জন্য আমি লিখতে পারি যে এখানে এটাকে ল্যামদা প্রাইম এবং ল্যামদা তাই তো ল্যামদা ইকোয়াল সি বাই নিউ এখানে আছে হচ্ছে সি ইন্টু নিউ প্রাইম মাইনাস সি ইন্টু ওয়ান বাই নিউ তাই জন্য আমি এটাকে লিখতে পারলাম হচ্ছে যে ল্যামদা প্রাইম মাইনাস ল্যামদা বা ডেল্টা ল্যামদা চেঞ্জ তো এটা মানে তো চেঞ্জ তাই জন্য এটাকে ডেল্টা ল্যামদা লিখলাম এবং সেইটা তোমার ইকুয়াল হয়েছে হচ্ছে এইচ বাই এম নট সি ওয়ান মাইনাস কস ফাই এইবার এই যে টার্মটা এইচ বাই এম নট সি এইটাকে আমি লিখতে পারি হচ্ছে যে ল্যামদা সি ল্যামদা সি কি কমটন ওয়েভ লেন্থ তাহলে বিজ্ঞানী কমটন যেহেতু এটা প্রথম দেখিয়েছিলেন বা প্রথম এই থিওরিটা ডেভেলপ করেছিলেন সেই জন্য তার নাম অনুসারে এটা নাম দেওয়া হয়েছিল কমটন ওয়েভ লেন্থ এবং এই কমটন ওয়েভ লেন্থ আমরা লিখতে পারি তাহলে ডেল্টা ল্যামদা ইকুয়াল টু ল্যামদা সি ইন্টু ওয়ান মাইনাস কস ফাই দেখো যখন ফাই ইকুয়াল টু নাইনটি ফাইভ ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি তখন ডেল্টা ল্যামদা ইকুয়াল টু ল্যামদা সি তাহলে কমটন ওয়েভ লেন্থ যদি ডেফিনেশান দিতে পারে তাহলে দুটো মানে যখন আমাদের যে স্ক্যাটারিংটা আমার স্ক্যাটারিং ফাই অ্যাঙ্গেলটা কোনটা ছিল যে ইলে ফোটনটার দিক থেকে আসছিলো তাহলে যদি এটা নাইনটি ডিগ্রিতে পুরো ফোটনটাকে ঘুরিয়ে দেয় তাহলে ফাইটা হয়ে যাবে হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে এটা এটা যে কোনো অ্যাঙ্গেল হতে পারে থিটাটা যে কোনো অ্যাঙ্গেল হতে পারে কিন্তু এটা হচ্ছে ফাই ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে তো সেইটা যখন হবে তখন কিন্তু এই ফাই নাইনটি ডিগ্রি হলে অর্থাৎ স্ক্যাটারিং অ্যাঙ্গেলটা স্ক্যাটারিং অ্যাঙ্গেলটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয়ে যায় তখন আমরা ডেল্টা ল্যামদাকে ল্যামদা সিয়ের সাথে ইকুয়াল বলতে পারবো এটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে যে কখন ডেল্টা ল্যামদাটা বা তাদের যে ওয়েভলেন্থের যে চেঞ্জটা কখন কমটন ওয়েভলেন্থের সাথে ইকুয়াল হবে তো যখন ফাইটা নাইনটি ডিগ্রি হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এটাও অনেক সময় জানতে চাই আচ্ছা এবার আমি তোমাদেরকে একটা কাজ দেবো যেটা তোমরা করে দেখবে তাহলে তোমরা এখানে একটা প্রবলেম দেখতে পাচ্ছ আমি লিখেছি এটা হোমওয়ার্ক প্রবলেম যদি করতে পারো তোমরা দেখো যে এটা অনেকে করতে পারে না আমি বলে দিলাম হয়তো বইয়ের হেল্প লাগতে পারে তো সেখান থেকে তোমাকে টু আর থ্রি ইউজ করে দেখাতে হবে যে টু আর থ্রি ফার্স্ট ওই মুমেন্ট অফ কনজারভেশন ঠিক আছে সেখানে দেখাতে হবে যে কট থ্রিটা ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস এইচ নিউ বাই এম নট সি স্কোয়ার টেন ফাই বাই টু আর যে এনার্জি অফ দ্য কাইন্টিক এনার্জি অফ দ্য রিকোয়ার ইলেকট্রন টিই সেটা হবে হচ্ছে এইচ নিউ ইন্টু এই রকম ফর্ম ঠিক আছে অনেক অনেক বইতে এই জিনিসটাকে একটা আলফা দিয়ে ডিনোট করা আছে ঠিক আছে তো তোমরা দেখো এটা চেষ্টা করে যদি এটা প্রুভ করা যেতে পারে কারণ অনেক সময় এই রকম জিনিস কিন্তু জ্যাম বা যে হায়ার পরীক্ষাগুলো আছে সেখানে কিন্তু এরকম দিয়ে দেয় এক্সপ্রেশান এবং তোমাকে বলতে হয় যে কোনটা কারেক্ট বা এই রকম এক্সপ্রেশান থেকে তোমাকে অঙ্কও দিতে পারে যে থিটাটা তোমাকে হয়তো জানতে চাইলো ফাইটা হয়তো বলে দিল আর এইচ নিউ এই এই কনস্ট্যান্টটা হয়তো এনার্জিটা বলে দিল এই তোমার ফোটানের এনার্জিটা হয়তো বলে দিল ঠিক আছে তো আজকে এত অবধি থাক আমরা এরপরে আবার এই সিরিজটাকে কন্টিনিউ করব এবং আমরা এবার জানব হচ্ছে যে কেন কেন কোয়ান্টাম মেকানিক্সে আমরা ভেরিয়েলগুলোকে এক একটা অপারেটার হিসেবে ট্রিট করি কেন কোয়ান্টাম মেকানিক্সে ভেরিয়েলগুলোকে অপারেটার হিসেবে ট্রিট করা হয় এটা আমরা পরেরবার জানব এবং বিভিন্ন ভেরিয়েলকে কোন কোন অপারেটার দিয়ে ইউজ করা হয় মানে কোন কোন অপারেটার দিয়ে ডিফাইন করা হয় সেটাও আমরা জানব ঠিক আছে তো আজকে এত দিই থাক তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখতে থাকো স্টাডি টাইম এখানে কিন্তু আরও অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখতে ভুলো না